。我今天教育你的这些礼仪，今晚要练习到完全熟悉，不然到了宫中会有失仪态。我明天再过来检查。嗯。嗯。都说大难不死必有后福，可入宫为妃，一辈子关在王殿里，真不是我想要的生活。或许，我真的是身在福中不知福。必须忘了你，可现在让我想你一下下吧，尉迟哥哥。尉迟哥哥，我真的没有办法再见到你了吗？那以后我放萤火虫，你也不会来找我了。不会了，试一试吧。小小萤火虫，你帮我告诉尉迟哥哥，我有好多好多话想跟他说。你是连试都不想试了吗？我来了，尉迟哥哥，不要过来。好好好，我不过来。你的事情我都知道了，恭喜你。可是，我不想当王上的妃子，尉迟哥哥，你带我走好吗？阿云，现在靠近你。只会伤害你，不可以。也是，王上未来的妃子突然失踪，这还引起多大的风波？尉迟哥哥，那你能不能再带我到城楼上看一次烟花？求求你了，就一次。那你把眼睛先闭上。
声声喊，琴瑟转，朝思未暮，暮未年。空后怎？玉池哥哥，我喜欢你。什么？我说，我喜欢你。时光不停。玉池哥哥，你为何要对我这么好？为何要和我同看《烟花流星心弦月》？还有上次，无数蝴蝶围绕着我跳舞，这些都是你做的，对吧？玉池哥哥，我喜欢你，你是不是也？不是的，您知人要殊途，何况你一个女孩子讲，胡说什么喜欢？我怕我没有机会说了。玉池哥哥，你送我一罐萤火虫，让我可以随时呼唤你。当我每一次呼唤你的时候，都会带着我的一份情意。我不怕人妖殊途，我只怕落花有意。你误会了，我给你萤火虫，是因为我喜欢的女孩叫刘莹。烟花，星璇，也是因为刘莹喜欢。但你是阿鱼，不是我的刘莹。刘莹，刘莹是谁啊？他是我最爱的人，对你好，也是因为你长相相似刘莹。只是因为长得像。烟花结束了。嗯。玉池哥哥，你能不能再给我一罐萤火虫？这王天这么大，我怕。不用了。你以神女的身份进宫，皇上一定会给你一身荣华。宫中很安全，你再也无需我来保护。可我不想进宫，宫里我谁都不认识。你放心，青青会陪你进宫。那，你能不能偶尔来见我一面？不可以。我不求多。我只希望每年生辰的时候能见你一面，这样也不行吗？如果我到时候有时间的话，好，我等着你。